ये कहानी एक ऐसे स्कूल के बारे में है जहाँ स्टूडेंट्स को नंबर उनकी पढ़ाई की बेसिस पे नहीं बल्कि कौन कितना खूबसूरत है उस बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं तो इन लड़कियों के स्कूल में सब लड़कियाँ एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत बनने के चक्कर में बहुत सी कोशिशें करती रहती हैं। इस स्कूल में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ा करती है और ये थाईलैंड का एक बहुत मशहूर स्कूल होता है लेकिन यहाँ ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एजुकेशन के निस्पत स्कूल की डायरेक्टर बताती है की बहुत ही जल्द हम एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले है इस कॉम्पिटिशन में जो टॉप टेन लड़कियां होंगी उनको बहुत से कैश प्राइजेस मिलेंगे और विनर सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से ही जज किए जाएंगे इन टॉप टेन लड़कियों में से सिर्फ एक ही को विनर बनाया जाएगा जिसको हम शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड भी देंगे इसके अलावा हम और भी प्रिविलेजेस देंगे यानी के हम और भी आसानियाँ देंगे जिसकी वजह से उस जीतने वाले को पूरी जिंदगी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा ये डायरेक्टर अपनी अनाउंसमेंट का एंड इस बात ऐसी करती है दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है और जो लोग बदसूरत है वो बदसूरत नहीं बल्कि बहुत लेजी हैं, सुस्त हैं। अगले दिन एक न्यू स्टूडेंट इस स्कूल में आती है जो दिखने में काफी इनोसेंट भी है तेज हवा चलने की वजह से एक तेजदार पत्ता उड़ता हुआ उसके चेहरे से होके गुजरता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक कट लग जाता है ये इनोसेंट लड़की सोच के तो आई थी कि वो एक दिन विनर बनेगी लेकिन इस निशान के साथ अब बहुत मुश्किल लग रहा है की वो इस कॉम्पिटिशन की विनर बन सकती है इसी के साथ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम यंग होता है अगर ब्यूटी चार्ट की बात की जाए तो इसका रैंक टेंथ नंबर पे होता है यानी ये तमाम खूबसूरत लड़कियों में से टेंथ नंबर पे इस वक्त इसको रैंक किया जा रहा होता है जब वो अपने स्कूल के कॉरिडोर से जा रही होती है तो उसके दूसरे क्लास फेलोज उसकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं और सब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं नई आने वाली स्टूडेंट इनोसेंट लड़की जब क्लास में एंटर होती है तो टीचर जिंग को कहती है की तुम इसे अपने पास बिठाओ और इसको बाकी लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि ये सब में घुल मिल सके इसलिए जिंग भी उस नई स्टूडेंट को वेलकम करती है और स्माइल करते हुए उसे अपने साथ बिठाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रही है की ये नई स्टूडेंट उसकी फ्रेंड है या उसकी दुश्मन क्योंकि ये भी खूबसूरत थी और खूबसूरती को लेकर सबके दरमियान बहुत कंपटीशन था और कहीं ना कहीं जेलेसी भी थी ये चीज जिंग को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी लेकिन जब उस लड़की के चेहरे पे वो निशान देखती है तो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था अब ये नई लड़की कहीं से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती क्यूँकी उसने अपने फेस को खराब जो कर लिया था क्लास अटेंड करने के बाद जिंग इस नई लड़की को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में लेके जाती है जिसको टॉप टेन टॉवर कहा गया है वो बताती है की ये बड़ी बिल्डिंग सिर्फ उन्ही लड़कियों के लिए है जो टॉप टेन ब्यूटी लिस्ट में यानी के खूबसूरती की रैंकिंग में जो टॉप टेन लड़कियां हैं सिर्फ वही इस बिल्डिंग में जा सकती हैं इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि यहाँ बहुत टेस्टी फूड मिलता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेकअप होता है और लग्जूरियस लाइफस्टाइल लोग गुजारते हैं यानी बहुत ही आसानी से हर चीज इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड होती है जबकि ये फेसिलिटीज स्कूल की बाकी लड़कियों को नहीं है जो इस रैंकिंग में नहीं आती है इसके अलावा ये भी पता चलता है की हर स्टूडेंट को कोई ना कोई रैंक मिल रहा होता है जो हर मिनट हर सेकेंड में चेंज हो रहा होता है अगर किसी के भी फेस पे कोई चोट लग जाए या किसी भी वजह से खराब हो जाए तो उसका रैंक एकदम से नीचे गिर सकता है और एक एप्लीकेशन भी है जहां तमाम स्टूडेंट्स अपना रैंक देख सकते हैं कि किसका रैंक ऊपर नीचे जा रहा है इस बड़ी बिल्डिंग का एक रूल ये भी है कि जो टॉप टेन ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो अपने साथ एक फ्रेंड को भी अपने साथ अंदर लेके जा सकती है इसलिए जिंग इस नई लड़की को अपने साथ जाने की ऑफर करती है जब ये नई लड़की इसके साथ अंदर जाती है तो आस की चीजें देख के बहुत खुश हो रही होती है क्यूँकी उसने ऐसी चीजें जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होती वो यंग का शुक्रिया भी अदा करती है की तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए तुमने मुझे मौका दिया मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बातों के दौरान यंग इस नई लड़की को बताती है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड ना होती तो तुम यहाँ कभी भी ना आ सकती और ये नई लड़की उसको कहती है कि यंग तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो लेकिन रियालिटी कुछ और ही है क्यूँकि यंग एक ऐसी नेचर की लड़की है वो टॉप टेन रैंकिंग में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है बातों के दरमियान ये नई लड़की चॉकलेट खाने लगती है जिसको देख के यंग का भी दिल करता है की वो भी चॉकलेट खाए लेकिन वो अवॉइड कर रही होती है क्यूँकी उसे डर लगता है की अगर मैंने चॉकलेट या मीठा कुछ खा लिया तो मेरा वेट बढ़ जाएगा जिस वजह से मेरा ब्यूटी स्कोर कम हो सकता है लेकिन जब वो नई लड़की इंसिस्ट करती है कि कोई बात नहीं खा लो तुम तो वो उसके कहने पे छोटा सा बाइट ले ही लेती है उसी वक्त वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम चौम्पू होता है अभी चंपू वो लड़की है जो काफी अरसे से यंग की दोस्त रही है और इस इनोसेंट लड़की के आने से पहले हमेशा चौम्पू ही यंग के साथ इस टॉवर में यानी की इस बड़ी बिल्डिंग में आया करती थी लेकिन आज यंग चौम्पू को नहीं बल्कि उस नई इनोसेंट लड़की को अपने साथ ले आई है इस 
बिल्डिंग का रूल था कि टॉप टेन रैंकिंग वाली लड़कियां सिर्फ अपने साथ एक ही इंसान को लेके आ सकती हैं जबकि यहाँ पे दो लड़कियां हो चुकी और इस बिल्डिंग के वर्कर्स पंपू को दोनों हाथों से पकड़ के इस बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगते हैं पंपू बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन यिंग ने एक किस्म का वहाँ पे उसको डिच कर दिया था यानी एक किस्म का इग्नोर ही कर दिया जिस वजह से चौंपू काफी सैड भी हो जाती है जब उसको बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है तो यिंग बात करती है मुझे चौंपू पे बहुत तरस आता है क्योंकि उसका नाक बहुत ज्यादा बुरा है उसका माथा बहुत बड़ा है और वो बातों में मुझे हर वक्त तंग ही करती रहती है ये सुन के वो नई स्टूडेंट यिंग को और से देखने लगती है और उसे अंदाजा होने लग जाता है कि यिंग ऐसी पर्सनैलिटी की बंदी है जो सिर्फ खुद को सुपीरियर समझती है और दूसरों को कमतर समझती है और ये सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत है बाकी सब उसे रद्दी की तरह लगते हैं बाकी सब उसे लेस वैल्यूएबल फील होते हैं इसी दौरान एक बेल की आवाज आने लगती है और हमें दिखाया जाता है इस टॉप टेन रैंकिंग में जो नंबर वन रैंकिंग पे लड़की है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है और उसको बिल्कुल वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसा किसी एक क्वीन को दिया जाता है ये नई लड़की जिंग को अच्छा फील करवाने के लिए कहती है की तुम भी इतनी खूबसूरत हो जितनी वो टॉप वन रैंकिंग वाली लड़की है तो इस साल तुम ही कॉम्पिटिशन जीतोगी और इस साल की क्वीन तुम ही बनोगी जिंग उस लड़की को कहती है की तुम इन बातों को छोड़ो तुम अपना फेस तो उस ऐप में स्कैन करो मुझे भी तो पता चले तुम्हें कौन सा रैंक मिलता है नई लड़की अपनी शक्ल को उस ऐप में स्कैन करती है तो उसको इलेवेंथ रैक मिलता है यानी ग्यारहवा नंबर मिलता है ये देख के यंग के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी नई बनने वाली दोस्त ग्यारहवें नंबर पे थी यानी कि यंग दसवें नंबर पे थी और नई दोस्त ग्यारहवें नंबर पे तो ये परेशानी उसके चेहरे पे देखी जा सकती है क्योंकि जो जो उसकी दोस्त है वो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन भी है क्योंकि किसी वक्त भी रैंकिंग चेंज हुई तो यंग नीचे आ सकती है और ये नई लड़की यानी कि नैनो ऊपर जा सकती है यंग वैसे तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहती है कि मुबारक हो तुम्हें लेकिन परेशानी उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है अगले दिन जिंग जब सो के उठती है तो वो शीशे में देखती है कि उसके नाक पे एक पिंपल आ गया है वो बहुत परेशान हो जाती है और जब ऐप में जाके अपनी रैंकिंग देखती है तो वो ग्यारहवें नंबर पे आ चुकी होती है जबकि उसकी नई दोस्त जिसका नाम नैनो है वो टेंथ रैंकिंग पे जा पहुंचती है वो उंगलियों की मदद से अपने पिंपल को ठीक करना चाह रही होती है लेकिन इसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब वो स्कूल पहुंचती है तो वही लड़कियां जो उसकी पिक्चर्स लिया करती थी इसकी तारीफ किया करती थी वही सब पे हंसने लगी है उसका मजाक बनाने लगती है तुम्हारा नाक तो लाल दिख रहा है और यिंग का मूड और भी ज्यादा ऑफ होने लग जाता है जब वो देखती है कि उसके साथ रहने वाली लड़कियां उस नई लड़की नैनो के साथ फिर रही हैं उसके आसपास बैठी हुई हैं और उसकी तारीफ किए जा रही हैं और जब ये उन सब के पास जाती है तो सब लोग जो बातें कर रहे थे वो एकदम से खामोश हो जाते हैं जब ये उनके साथ बैठती है तो वहाँ पे देखती है की नई लड़की ने एक कपड़ा बांधा हुआ है और ये कपड़ा सिर्फ उन्ही को मिलता है जो टॉप टेन रैंकिंग में लड़कियाँ हुआ करती है वो देख के वो काफी जेलस होती है लेकिन वो वहाँ पे कहती है कि मुझे परवाह ही नहीं है इस रैंकिंग वहाँ पे एक लड़की यिंग को कहती है कि क्या तुमने कोई मीठी चीज तो नहीं खाई थी जिस वजह से तुम्हें पिंपल आ गए फिर उसको याद पड़ता है कि उस नई लड़की ने मुझे लास्ट डे एक चॉकलेट दी थी कहीं उसने जान के तो मुझे ऐसे नहीं दी थी की मैं अगली दिखने लग जाऊँ मेरी रैंकिंग डाउन हो जाए उसको कहीं ना कहीं नई लड़की यानी नैनो पे शक होने लगता है अब लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है और यंग अपनी डेली रूटीन के मुताबिक बड़ी बिल्डिंग में खाना खाने के लिए जा रही होती है क्यूँकी वो भूल चुकी थी की वो अब टॉप टेन रैंकिंग में नहीं है खैर वो एंटर हो ही रही होती है तो वहाँ के वर्कर्स उसको रोक लेते हैं कि अब आप रैंकिंग में नहीं है लेकिन वहाँ पे नैनो भी बैठी हुई थी और वो कहती है कि इसको आने दो ये मेरी वो फ्रेंड हो सकती है जिसको मैं अपने साथ अलाउ कर सकती हूँ अंदर आने के लिए लेकिन यंग अभी भी गुस्से में है जेलसी में है वो कहती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है मैं आज नहीं आना चाहूंगी मैं बल्कि अपने स्कूल के कैफेटेरिया का खाना मिस कर रही हूँ मैं आज वहीं पर जाके खाऊंगी जो क्लियरली शो कर रहा है की वो इस नई लड़की को अवॉइड कर रही है ये सब जेलसी की वजह से है ये कैफेटेरिया में पहुंच गई है और वहाँ जाके खाना खाना शुरू कर देती है लेकिन यहाँ का खाने का टेस्ट उसको पसंद नहीं आता क्योंकि ये उस क्वालिटी का नहीं था जो बड़ी बिल्डिंग में हुआ करता था और फौरन ही इसको यहाँ पे उल्टी आ जाती है यानी कि वॉमिटिंग आ जाती है और आसपास की सब लड़कियाँ इसका मजाक बनाने लगी इसके बाद वो वहाँ के वॉशरूम में जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी क्यूँकी वो बहुत गंदा था और तो कुछ टिश्यू पेपर को लेकर वॉशरूम में रखती है ताकि वो वहाँ पे बैठ सके वो भी बैठी ही होती है अभी वहाँ पे एक छिपकली आ जाती है और वो जैसे ही जमीन पे गिरती है तो वो चीखने लग जाती है और डर जाती है वो जब बाहर आती है तो उसको समझ लग जाती है की वो इस दुनिया में नहीं रह सकती उसे किसी भी तरह करके टॉप टेन रैंकिंग में तो जाना ही जाना है ताकि वो उन सब लग्जरीज को हासिल कर सके जिसकी उसे काफी अरसे से दत लगी हुई है उसी दौरान वहाँ पे यंग की एक पुरानी दोस्त
होती है ये सोचते हुए कि अब वो ब्यूटीफुल नहीं रही और शायद कभी हो भी नहीं पाएगी उसी रात वो एक खॉब भी देखती है कि डायरेक्टर उसको अवार्ड दे रही है कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन चुकी है लेकिन जैसे ही डायरेक्टर उसके फेस पे पिम्पल्स और एक्नीस देखती है तो डायरेक्टर चीखने लग जाती है और उसी वक्त जिनकी आंख भी खुल जाती है वो जल्दी नोटिस करती है की उसकी रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर रही है यानी कि अब वो इक्कीसवे नंबर पे आ गई है ट्वेंटी रैंक पे आ गई है उसके चेहरे पे और भी ज्यादा पिम्पल्स आना शुरू हो चुके हैं कुछ दवाइयाँ लेने के लिए ये एक मेडिकल स्टोर में भी जाती है लेकिन वहीं पे वो नई लड़की नैनो भी आ जाती है यंग ये देख के वहाँ से फौरन भागने की करती है क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी उसको देखना भी नहीं चाहती थी और जैसे ही मेडिकल स्टोर से ये बाहर निकलती है तो इसकी टक्कर अपनी पुरानी दोस्त चंपू से हो जाती है लेकिन ये उससे भी वहाँ पे कोई बात नहीं करती और वहाँ से जल्दी में चली जाती है और वो नई लड़की नैनो चंपू के कान में कुछ बात करते हुए दिखाई देती है जैसे कि ये सारा प्लान उन्हीं का हो और दोनों आपस में हंसने लग जाते अगले दिन जिंग जब सो के उठती है तो अपना चेहरा देखती है की उसके सारे पिम्पल्स और एक्नीस जा चुके हैं यानी अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ है इस वजह से वो बहुत खुश होती है और रैंकिंग भी उसकी नंबर टेन पे वापिस आ जाती है इसका चेहरा ठीक होने के पीछे रीजंस मेडिसिन थी और जब अपने स्कूल जाती है तो पहले से ज्यादा बहुत खुश होती है सब लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिल रही होती है यंग अपनी एक दोस्त को कहती है कि आओ हम मिलके झूला लेते हैं लेकिन वो दोस्त उसको मना कर देती है और वो कहती है तुम अभी दोबारा से इलेवेंथ नंबर पे आ चुकी और नई लड़की टेंथ पे दोबारा आ गई और ये देख के एक बार यंग फिर से सैड हो जाती है नैनो भी वहाँ पे आ जाती है और वो चाहती है की यंग को अच्छा फील करवाया जाए तो वो कहती है चलो हम मिल झूला झूलते हैं अब यहाँ पे यंग नैनो को झूला दे रही होती है और उसी दरमियान उसके में कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं कि अगर रैंकिंग में मुझे ऊपर आना है तो मुझे नैनो को हर्ट करना होगा और वो झूले से नैनो को गा दे देती है इस वजह से नैनो अपने मुंह के बल नीचे गिरती है और अपने मुंह को बहुत जख्मी कर लेती है चेहरे पे बहुत जख्म हो जाते हैं पूरा मुंह लाल हो जाता है और जख्मों के निशान हर जगह होते हैं और जाहिर है उसकी रैंकिंग डाउन होनी थी और इस वजह से यंग दोबारा से नंबर टेन पोजिशन पे आ जाती है यंग नैनो के ऊपर से वो टॉप टेन रैंकिंग वाला कपड़ा उतार लेती है और उस बड़ी बिल्डिंग में जाने लगती है वो इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती एक इंसान नीचे गिरा हुआ है वो जख्मी हालत में है उसे हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया जाए लेकिन वो वो एल्फिश बन के बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है और उसी वक्त नैनो की आंखें खुलती हैं यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये सब कुछ नैनो बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रही है क्यूँकी उसके चेहरे पे हम एक डेविल स्माइल देख सकते हैं एक शैतानी हंसी जिन जब टॉवर के अंदर बाकी सब लड़कियों के साथ बैठी होती है तो उसके चेहरे पे एक फेस मास्क होता है जिसकी वजह से बाकी लड़कियां नहीं पहचान पाती की ये यंग बैठी हुई है और वो यंग के बारे में काफी बुराइयाँ कर रही होती है वो कहती हैं कि यंग तो हमेशा से दसवें नंबर पे ही रही है कभी ऊपर नहीं आई उसने कभी इम्प्रूव ही नहीं किया ये सब लड़कियां उसकी मदर को भी बुरा भला कह रही होती हैं ये सब लड़कियां उस पर हंस रही होती हैं जबकि यंग यहाँ पे खामोशी से उनको सुन रही होती है वो जब यहाँ से चली जाती है तो वो भी बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है की मैंने उन सब से बदला लेना है उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की वो सबके साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहती है वो प्लान कर लेती है की मुझे किसी भी तरह करके इस बार शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर मुझे ही बनना है और अपना बदला लेने के लिए वो एक लड़की के पास जाती है और उसके ऊपर एक जंगली बिल्ली छोड़ देती है जिस वजह से वो जंगली बिल्ली उसको काफी पंजे मारती है और उसका सारा चेहरा और बॉडी खराब हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि वो अब वो ब्यूटीफुल नहीं रही और वो रैंकिंग से नीचे गिर जाती है इसके बाद वो दो और लड़कियों की तरफ जाती है और उनके टॉवल पे यानी की उनके तोलिए पे कीड़िया जमा करके रख देती है और वो लड़कियां जब अपना तोलिया इस्तेमाल करती है तो ये एंड्स कीड़िया उनको काट के उनको भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है ये सब करने के बाद भी उसका बदला ठंडा नहीं हुआ होता और वो बाकी लड़कियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है प्यानो बजाते हुए सोच रही होती है कि अब मैं कैसे किसको किस तरह नुकसान पहुंचाऊं वो एक लड़की को बेहोश करती है रिमर से लेके उसके बाल काटती है उसके आईब्रोज के बाल भी काट देती है इसकी वजह से एक और लड़की भी आउट हो जाती है अब एक और लड़की की बारी आती है उसको गिराने के लिए यंग उसकी ड्रिंक्स में कुछ केमिकल्स को मिक्स कर देती है और जैसे ही वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है तो कुछ ही वक्त में उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आने लग जाते हैं यानी की अब उसका पूरा का पूरा फेस एक हेरी फेस बन चुका है बाल ही बाल है उसकी शक्ल पे इस तरह करते करते उसने टॉप टेन की तमाम लड़कियों को रैंकिंग से आउट कर दिया था सिवाय जो टॉप वन पे है लेकिन वो भी इसके इवल प्लान से कहा बचने वाली थी तो यंग उसकी फेस क्रीम में कुछ परमानेंट डाई को मिला देती है यानी कि पक्के रंग को मिला देती है और जब वो पीढ़ियों से नीचे उतरती है तो हम देख सकते हैं की वो नंबर वन रैंकिंग वाली लड़की का चेहरा भी ग्रीन कलर का हो गया इस वजह से उसकी रैंकिंग भी मुकम्मल खत्म हो जाती है क्यूँकी वो अब अगली लग रही होती है और वो ब्यूटीफुल कैटेगरी में नहीं आ
बहुत ज्यादा चेंज हो रही है जिस वजह से कहीं ना कहीं उस ऐप का सिस्टम क्रैश हो जाता है और ग्लिचेस आने की वजह से वो ऐप वक्ती तौर पे बंद हो जाती है अगले दिन जिंग जब स्कूल में आती है तो देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है कोई स्टूडेंट वहाँ पे नहीं है हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उस बड़ी बिल्डिंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब है जब ये बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसको वही नई लड़की नैनो नजर आती है और उसी वक्त रैंक नंबर वन पे जो लड़की थी वो भी वहाँ पे आ जाती है अपने चेहरे पे मेकअप लगाया होता है अब इन सबको पता चल गया था की यंग ही है जिसने अब लड़कियों को किसी न किसी तरह करके नुकसान पहुंचाया और उनकी ब्यूटी को खराब किया देखते ही देखते रैंकिंग वन लड़की और यंग के दरमियान फाइट होने लगती है लड़ाई के दरमियान फर्स्ट रैंकिंग वाली लड़की का मेकअप रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग और ज्यादा नीचे गिर जाती है जबकि यंग लड़ाई में काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है क्योंकि फर्स्ट रैंकिंग वाली लड़की ने इसको काफी चक मारे होते हैं काफी बाइट्स किए होते हैं और कई जख्मों के निशान भी इसके चेहरे पे दिखने लगते हैं लड़ाई खत्म होने के बाद यंग ऑडिटोरियम की तरफ भागने लगती है की ये वो टाइम है जब इस साल के न्यू शाइनिंग स्टार को इंट्रोड्यूस करवाना था कि कौन शाइनिंग स्टार बनने वाला है यंग इस उम्मीद में होती है इस होप में होती है कि वो इस बार शाइनिंग स्टार बनने वाली है क्योंकि उस चीज के लिए उसने बहुत कुछ ईवल किया बहुत कुछ बुरा किया खैर वो जब वहाँ पे पहुंचती है तो विनर को अनाउंस किया जाता है और ये उस गर्ल को दिखाया जाता है जिसको आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था यंग यहाँ पे गुस्सा करती है रिटेलिएट करती है सबको ऊंचा बोलती है की ऐसे कैसे हो सकता है इस लड़की को तो हमने पहले कभी नहीं देखा ये तो हमारे स्कूल में भी नहीं पड़ती तो इसको विनर कैसे बनाया जा सकता है रिजल्ट को दोबारा बनाया जाए लेकिन उसी वक्त हमें पता चलता है की जीतने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि चौम्पू है उसने खुद को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया था अपना वेट इतना लॉस कर लिया था और उसके चेहरे पे इतना ग्लो आ गया था कि उसको विनर करार दे दिया गया इसी ग्लो और खूबसूरती की वजह से चंपू ही है जो इस कंपटीशन की विनर ठहरी है यहाँ पे स्पीच में चंपू सबको थैंक यू कहती है जबकि वो सब टॉप टेन खूबसूरत लड़कियां जो ऑडियंस में खड़ी थी जिनकी शक्लें बहुत बिगड़ चुकी थी वो जेलिसी में उसको देख रही होती जबकि वो नई लड़की नैनो दिल से चंपू के लिए खुश होती है और हमें पता चलता है की उस दिन जब मेडिकल स्टोर के बाहर इस नई लड़की नैनो ने चंपू के कान में जो बात की थी वो ये कही थी कि मेरा शुरू से ही प्लान ये है कि मैं इन सब लड़कियों को रैंकिंग से आउट कर दूंगी किसी तरह करके यानी कि यंग जो अब तक कर रही थी बेशक वो अपनी जेलिसी में कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये करवाने के पीछे ये नई लड़की नैनो ही थी और ये शुरू से ही उसका मास्टर प्लान था कि यंग अपनी जेलिसी में गुस्से में ये सब कुछ करे और उसने ऐसा ही किया ये सब नैनो ने इसलिए किया क्योंकि चंपू एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई भी इतनी ज्यादा घास नहीं डालता था यानी उसको प्रायोरिटी नहीं देता था जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड रहती थी और ये हर हालत में चंपू को ये कॉम्पिटिशन जितवाना चाहती है उसके लिए उसको ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ा और ये मूवी इस मोरल या इस सबक के साथ खत्म होती है कि हमें किसी की शक्ल हाइट रंग या किसी भी ऐसे दिखने वाले फीचर की बेस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए जबकि वो इंसान कैसा है अच्छा है बुरा है उस बेसिस पे नापना चाहिए या देखना चाहिए दूसरे लेसन ये भी है हमें बहुत ज्यादा खुद के साथ अटैच नहीं हो जाना चाहिए जैसे की ये लड़कियाँ थी जो अपनी खूबसूरती को लेकर इतना ऑब्सेस्ड थी वो दूसरे को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है सबका ख्याल रखें और नेगेटिव तरीकों से दूर रहें और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है